ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేసుకుంటాం ఇక్కడ చెరి ఉండే ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగే మంచి బిడ్డల్ని కనాలి అని సంకల్పం చేసుకుంటాము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారు దాన్ని బాగా మనసు పెట్టి వినండి మనసు పెట్టి విన్నప్పుడు అది బాగా లోపలికి వెళ్తుంది ఏదో చెవిలో వింటే అట్లనే గాలితో కలిసిపోతుంది చాలా విషయాలు చెవి ద్వారా వినడం అంటే మనసే చెవిగా చేసుకొని విన్నప్పుడే చాలా విషయాలు మనకి తరతరాలుగా వచ్చింది మనకి వేదాలు ఉపనిషత్లు ఇవి అంతకుముందు ఈ రాసింది బుక్లు లేదు ఒకరి ద్వారా ఒకరి ద్వారా చెప్పి చెప్పి చెప్పే వచ్చింది ఇంతకాలం అంటే వినడానికి అంత పవర్ ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్పినది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు సొంతంగా అనుభవించింది చాలా మందికి ఏంటంటే తన ఎక్స్పీరియన్స్ తన షేర్ చేసుకోవాలి నేను ఈ లాభం పొందాను లేదా నేను ఇది ఇట్లా చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది అనేది ఎందుకు చెప్తారంటే వేరే వాళ్ళకు ఉపయోగపడాలి అనే ఒక విషయంతోనే ఒక్కొక్కసారి మనకి కొన్ని డౌట్లు కొన్ని బాధలు కొన్ని అపనమ్మకాలు అవి వాళ్ళని వాళ్ళ మాటలు విన్నప్పుడు పోతుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కసారికి పోతుంది ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ విన్నప్పుడే పోతుంది అందుకనే అది రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్లో వేస్తున్నాం అందుకనే కొన్ని ఈ వీడియోస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసినప్పుడు మన ఆలోచన అదే ఆ వేవ్ లెంత్లో ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని భయాల్ని కొన్ని అపనమ్మకాలని మళ్ళీ మనం సొంతంగా దాన్ని విదిలించలేం అటువంటి టైంలో ఇటువంటిది మంచి డైవర్షన్గా మంచి పాజిటివ్ రికార్డింగ్గా మనకి వచ్చి ఉపయోగపడుతుంది అట్లా రీటా రాణి తన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు రీటా వచ్చి ఒడిశా మానేలానికి చెందిన వాళ్ళు తను డెలివరీ కోసం ఇక్కడికే రావాలని చెప్పి వచ్చేసింది తను రీటా తన ఎక్స్పీరియన్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మ్యారేజ్ అయ్యి టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది నాకు ఫస్ట్ కన్సీవ్ అయింది ఒక లెవెన్ మంత్స్లోనే కన్సీవ్ అయ్యాను కానీ అది మిస్క్యారేజ్ అయిపోయింది సో అప్పుడు కొంచెం బాధగా ఉండేది మేడం దగ్గర ట్రీట్మెంట్ అయ్యి ఉంటే అది అయ్యేది కాదేమో అనేసి ఏ ఊర్లో ఉన్నారు ఒరిస్సాలో ఉన్నాను నేను పుట్టింది పెరిగింది నెల్లూరులో కానీ పెళ్ళి ఒరిస్సాలో చేసుకున్నాను మా నేటివ్ ఒరిస్సా కాబట్టి సో ఆ బాధ ఉండేది సెకండ్ టైం సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ కన్సీవ్ అయ్యాను అప్పటికే నాకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నింది అప్పుడు గట్టిగా మా ఇన్ లాస్తో చెప్పాను అనమాట ఈ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ నేను ఖచ్చితంగా నెల్లూరులోనే చేయించుకుంటాను నేను మనసులో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే ఎంత ఏదైనా సరే నేను నార్మల్ డెలివరీ వరకు లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వెళ్తాను లాస్ట్ మూమెంట్ ఇంకా బేబీ సేఫ్టీ నా సేఫ్టీ చూసి అది ఏ డెసిషన్ మేడం తీసుకుంటారు అనేసి సో ఎంత త్వరగా రావాలనుకున్నా నేను రాలేకపోయాను అక్కడి నుంచి ఎందుకంటే నేను లా చదువుతున్నాను ఎగ్జామ్స్ మధ్యలో వచ్చేసాయి సో అది ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసి వచ్చ వద్దామని చెప్పి సెవెంత్ మంత్లో వచ్చాను ఇక్కడికి మేడం దగ్గర వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి మళ్ళీ జస్టేషనల్ డయాబెటీస్ కూడా ఉందనేసి చెప్పారు నేను మనసులో అనుకునేది ఎంత నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎవరే ఏది చెప్పినా అది వినేదాన్ని కాదు ప్లస్ బేబీతో కూడా చెప్పే మనసులో అనుకునేదాన్ని నువ్వు సేఫ్గానే ఉన్నావు నువ్వు నార్మల్గానే వస్తావు అని చెప్పేసి నేను యాక్చువల్గా నేను ఎంఎస్సి బయోటెక్నాలజీ కూడా చదువున్నాను సో ఈ టెక్నికల్ వర్డ్స్ అన్నీ నాకు కొంచెం తెలుసు అనమాట అల్ట్రాసౌండ్ రిపోర్ట్లు అన్నీ ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్న దాన్ని కూడా నేను నెట్లో సర్చ్ చేసుకొని చూసేదాన్ని ఓకే బేబీ పొజిషన్ అంతా బాగానే ఉంది ఏం కాంప్లికేషన్స్ లేవు నాకు ఈ డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ అంతా ఏం కాంప్లికేషన్స్ అవి ఏం కాదు అనేసి ఒకటి ఉన్నింది కంట్రోల్లోనే ఉన్నాయి అవి నార్మల్ డెలివరీ కూడా ఏం బాధగా అంటే ఉండదు అనేసి సో 
అది మేడం ఇది దగ్గరకు వస్తేనే నార్మల్ డెలివరీ అవుతుందనేసి నాకు తెలుసు అందుకని ఎంత ఏదైనా సరే మ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చి చేయించుకోవాలనేసి సో సెవెంత్ మంత్ నుంచి ఇంక మేడం దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేశాను ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా నేను ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేయలేదు జస్ట్ ఒక వాకింగ్ ఒకటే చేసేదాన్ని ఎందుకంటే ఫస్ట్ ది మిస్క్యారేజ్ అయింది కదా అది భయం ఉండిపోయింది అనమాట ప్లస్ బాడీ కూడా నాకు కోఆపరేట్ చేయలేదు ఏమి చేయడానికి కొంచెం మెట్లిగి మెట్లు దిగినా నాకు ఆయాసం వచ్చేసేది కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అనమాట మా అత్తయ్య గారు కూడా ఇంకా వంట గింట ఏం చేయదు గ్యాస్ దగ్గర కూడా ఒక ఐదు నిమిషాలు నిల్చోలేకపోయాను నేను వచ్చేసి నేను నా బేబీని సేఫ్గా ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను నాకు తెలుసు యాక్టివ్గా లేకపోతే కష్టం అవుతుంది బట్ నా బాడీ నాకు కోఆపరేట్ చేసేదే కాదు నేను ఏం చేయను సో బేబీని అనేదాన్ని నువ్వు సేఫ్గా ఉండు నీ సేఫ్టీ కోసమే నేను ఇంత రిస్క్ తీసుకుంటున్నాను అనేసి సో ఎవరేమన్నా నేను పట్టించుకునేదాన్ని కాదు నా పాటికి నేను ఉండేదాన్ని దేవుణ్ణి తెలుసుకొని ఈ హనుమాన్ చాలీసా గీత భగవద్గీత బుక్ అవన్నీ చదువుకునేదాన్ని సో మైండ్ని అటు వైపు డైవర్ట్ చేసేదాన్ని ఎవరేమన్నా పట్టించుకునేదాన్ని కాదు ఇంకా నైన్త్ మంత్ స్టార్ట్ అయ్యింది డేట్ యాక్చువల్గా నాకు అక్టోబర్ ట్వంటీ సెవెంత్న ఉన్నింది బట్ అక్టోబర్ సెకండ్ నైట్ పెయిన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి నైట్ టూ టువల్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసాను ఇంకా మేడం దగ్గర కాల్ చేసి వచ్చేసాను మేడం వెంటనే వచ్చి చెక్ చేశారు లేదు సర్వీస్ ఓపెనింగ్ బాగానే ఉంది డెలివరీ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి అప్పటికి కూడా ఒక మనసులో నైంటీ పర్సెంట్ నార్మల్ డెలివరీ అయిపోతుంది ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ ఏమో లాస్ట్ మూమెంట్కి సరిగా బేబీ రాకపోతే ఇంకా అప్పుడు మేడం కూడా అడిగారు ఏం చేస్తావు అంటే మేడం మీ చేతిలోనే ఉంది లాస్ట్ వరకు చూస్తాను ఒకవేళ ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ వస్తే సీజరింగ్ చేసేసి అని చెప్పాను మా ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ నువ్వు అసలు పెయిన్ వర్చుకోలేవు ఒక ఇంజెక్షన్ కూడా తీసుకోవు వద్దులేమ్మా నార్మల్ డెలివరీ వెళ్ళొద్దు సీజరింగ్ చేసేసి నిజం లేదు నా సేఫ్టీ నా బేబీ సేఫ్టీ ఫ్యూచర్ గురించి నేను నార్మలే ఆప్ చేస్తాను అది తర్వాత ఇంకా చూద్దాము అనేసి ఉండేదాన్ని సో ఇంకా నైట్ కొంచెం కొంచెం పెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి అలా కాంట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఆగిపోతున్నాయి ఈ మార్నింగ్ వచ్చినాక మేడం వచ్చేసి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ కొంచెం వాకింగ్ డక్ వాకింగ్ వాకింగ్ చేస్తూ ఉండు చూద్దామని చెప్పేసి టెన్ ఓ క్లాక్కి లేబర్ రూమ్కి అదే తీచ్చాక కోసం తీసుకెళ్ళారు సర్వీస్ బాగా ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీ సొంత వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని ఎలా చూసుకుంటారో సొంతని ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకుంటారు స్టాఫ్ మ్యాడమ్ కానీ నర్సులు కానీ ఎవరైనా సరే సో అది నచ్చింది అనమాట అందుకనే నేను ఇక్కడే వచ్చి చేయించుకోవాలి ఎంత ఏదైనా అనేసి వచ్చాను నార్మల్గానే డెలివరీ అయ్యింది మేడం నుంచి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ నేను మ్యామ్కి ఇంకెక్కడైనా వెళ్ళి ఉంటే అసలు నన్ను పరిచి భరించలేకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే నేను ఒక ఇంజెక్షన్ కూడా తీసుకో తీసుకోవడానికి భయం నాకు ఏడ్ చేసేదాన్ని ఇంత దాన్ని కూడా వచ్చి నార్మల్కి ఆఫ్ చేసుకున్నానంటే అది నా వల్ల అయ్యిందంటే మీ వల్ల కూడా అవుతుంది ప్లస్ బట్ స్టిల్ అది నార్మల్ డెలివరీ సీజరింగ్ అనేది మీ బాడీ ఈ కండిషన్ని బట్టి ఉంటుంది నాకు ఈ కండిషన్స్ ఉన్నా కానీ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యింది కొంతమందికి అన్నీ బాగుంది కూడా అవ్వలేకపోతుంది లాస్ట్ మూమెంట్ సీజరింగ్కి వెళ్ళాల్సింది వస్తుంది సో అది ఇంకా మన చేతుల చేతుల్లో ఉండేది కాదు అని చెప్పాలి క్వశ్చన్ కూడా వేసుకుంటే భయం మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా ఉంది అన్నా కూడా నార్మల్ డెలివరీ కావాలి అని ఎందుకు ఇష్టం నార్మల్ డెలివరీ అది న్యాచురల్ బర్త్ ప్రాసెస్ కదా ఏదైనా న్యాచురల్ దాన్ని ఆప్ చేయాలి కదా సీజరింగ్ అనేది ఏంటి ఏదైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ మూమెంట్ ఇంకా అవ్వదు అనేటప్పటికి సీజరింగ్ చేసుకోవాలి కొంతమందికి మిస్కన్సెప్షన్ ఏముందంటే సీజరింగ్ అదొక లైఫ్ స్టైల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే ఓకే అంటే సీజరింగ్ చేసుకుంటే బాడీ బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి ఒక అలా కాదు ఏదైనా న్యాచురల్ ఆప్ చేసుకోవాలి నార్మల్ డెలివరీ అనేది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ సో నాకు అది ఆ ఫీలింగ్ ఉండేది న్యాచురల్ లోనే అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అది ఎప్పటి నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పటి నుంచి అయినా లేదా ముందు నుంచి ముందు నుంచి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో నేను మా వదిన వాళ్ళందరి నలుగురు వదినలు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నార్మల్ డెలివరీ మా మమ్మీకి నార్మల్ డెలివరీ నేను వినింది చూసింది నార్మల్ డెలివరీ కాబో కాబట్టి నాకు ఆ ఫీలింగ్ అందరికి నార్మల్ అయింది చూసాను అంత బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి అందుకని సో పిల్లలు బాగున్నారు హెల్దీ కాబట్టి ఇదేం ఇదేం లేదు అందుకనేసి నార్మల్ డెలివరీకే వెళ్ళాలి అనేసి ఒక ఉండింది సో నేను అందుకని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఏదో నార్మల్ డెలివరీ కావాలని చెప్పేసి సో మీకు ఈ విషయంలో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు ధైర్యం చెప్పి నేను జస్ట్ చూసాను వదిన వాళ్ళని నార్మల్ డెలివరీ వాళ్ళు ఎలా ఏంటి ప్రాసెస్ అనేది
ఆయన గంట రెండు గంటలే కదా ఈయన రోజు అది ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అలా ఏమి ఉండదు మాక్సిమం వన్ అవర్ టూ అవర్ గట్టిగా పెయింట్ ఉంటది తర్వాత ఇంకా అంత నార్మలే కదా అందుకనేసి అది ఉండింది అనమాట అది ఎప్పుడు ఆ డెసిషన్ తీసుకున్నారు టూ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ కదా నేను వర్చుకుంటాను కన్సీవ్ అయినప్పటి నుంచి అది తెలుసు నార్మల్ డెలివరీ అంటే పెయిన్ వన్ అవర్ టూ అవర్ పెయిన్ మాక్సిమం అది ఓర్చుకుంటే సరిపోతుంది అనేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ అమ్మ నొప్పి ఓర్చుకోవాలి అలా ఎవరేం చెప్పలేదు చాలా మంది అంటుంటారు అంటే నార్మల్ అందరు అనేవారు నొప్పే కానీ ఓర్చుకోవాలి ఒక వన్స్ నీ బేబీ ముఖం చూస్తావు చూసావండి ఆ పెయిన్ అంతా నువ్వు మర్చిపోతావు అనేసి అనే అందరు అనేవాళ్ళు నొప్పే కష్టమే కానీ వన్స్ నువ్వు బేబీ ముఖం చూసి చూడం కానీ నువ్వు అంతా మర్చిపోతావు అసలు ఏం పట్టించుకోవాలని అనేసి చెప్పారు సో ఆ ఫీలింగ్ ఉండింది ఎంత కష్టమైనా సరే బేబీ కోసం తీసుకుంటాను అనేసి సో ఆ డెసిషన్ ముందుగానే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా ఇట్లా డెలివరీ అయిందా నార్మల్ డెలివరీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి సీజరింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నార్మల్ సీజరింగ్ కూడా ఎందుకు భయం వేసింది అంటే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేది కాలేజ్ లో చదువుకునేటప్పుడు తను ఆల్రెడీ అప్పుడు మ్యారీడ్ అయ్యి ఒక బేబీ ఉన్నది తను చెప్పేది ఈ సీజరింగ్ వల్ల నాకు బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది ఇది ఉంది అది ఉంది అని చెప్పేసి నువ్వు ఫ్యూచర్ లో ఒకవేళ చేసుకుంటే నార్మల్ డెలివరీ మాక్సిమం ట్రై చేయి సీజరింగ్ అయితే ఆఫ్ చేయదు నేను భలే బాధపడుతున్నాను అనేసి చెప్పేది సో ఆ భయం ఉన్నది సో నా భయం వల్ల నేను నార్మల్ కే వెళ్తాను అనేసి గట్టిగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచుకున్నాను తర్వాత టెన్ పర్సెంట్ మ్యాక్ ఉండింది మళ్ళీ ఏదైనా కాంప్లికేషన్ అయితే ఏం చేస్తావు అప్పుడు సీజరింగ్ కష్టం వెళ్ళాల్సిందే కదా అని చెప్పేసి ఉండింది దేవుడి దయ వల్ల నార్మల్ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఒకవేళ బేబీకి అవసరం అయితే ఓకే ఇంకా అప్పుడు ఇంకా బేబీ సేఫ్టీ కోసం వెళ్లాల్సిందే కదా ఇంకేం చేయలేను సో డెలివరీ పెయిన్స్ ఎట్లా ఓర్చుకోలేనంత ఉండిందా అంతగా నాకేం అనిపించలేదు మాక్సిమం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కాంట్రాక్షన్ గా ఉండింది తర్వాత అదే లేదు లాస్ట్ లో కొంచెం నొప్పి అంతే ఇంకా నాకు గంట సేపే నేను పెయిన్ భరించింది అంత ముందంతా ఏమంత గట్టిగా ఏం పెయిన్స్ లేదు బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అది చేశాను అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేశాను మేము బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారు అది చేశాను అది చేసినందువల్ల చాలా రిలాక్స్ అయ్యాను ప్లస్ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండింది దాని ఈజీ అయింది పెయిన్ కొంచెం దానివల్ల చాలా థ్యాంక్స్ రీ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్